đi để biết là mình đang ở đâu phải đi để học ra những cái bản thân mình và những cái chuyến đi sau đó, là nó an toàn hơn cái vòng xoay á, cái lạc đi sang một hướng đi chị mua mát với chị đi cái đèo Mimosa thì cái là đường nó rất xấu nha đường xấu cực kỳ luôn mình sẽ đưa lên cái clip mọi người xem đường nó xấu lắm bảy dục nó rung rung cái qua tám dục là hết nóng là hầu như là không cảm nhận thấy các bạn không cảm nhận nữa. xe chạy mà mình rờ tay vào trong máy nữa các bạn nói chung là khí hậu nó mát nên là đánh giá nóng hay không nóng thì không nói được mà mình thì đi xe quay rồi lâu rồi nhưng mà đi xe quay á thì đi lát khoảng chừng năm bảy cây cái cái máy nó lỏng lỏng các bạn nó yếu biết rồi còn chiếc này thì lên mô tô thì thật ra thì chạy từ lúc đề ba cho đến chạy tới nơi thì cái, cái máy nó vẫn còn ngon nói chung là không có cái sự cảm giác nó không có bị yếu đi chút xíu nào hết nói chung là nó đều cái cái độ ổn định nó cao dầm này các bạn, hiểu đây là dầm này, mà vô cua một cái mà có đá dầm á, là giống như là nó mất lái luôn đó các bạn, phải không? đi cái này mà dính đá dầm là văng liền á, ít gai, ít gai mà khi mà vô cua mà được, mà. đi nó đá dầm không à, mà nó vô cái chỗ nào đá dầm là nó sàng cái bánh dữ lắm, nên là cũng phải đòi hỏi phải có kinh nghiệm như các bạn đá dầm, đá dầm nè, có cái đường vô cua, từ cái cua vô cái dính đá dầm là là bay liền. Tranh thủ dừng lại à, cho một vài cảm nhận nha các bạn. <cười> cái này bức xúc quá, đi bức xúc quá. Mấy bữa nay đi cái xe này á, cái yên ngồi nha các bạn. Cái, cái yên cái chỗ ngồi đó nè cái chỗ này nè là nó cấn vô đít dữ lắm nha yên này inzin inzin á cấn vô đít dữ lắm với lại cái khe này nha các bạn cái khe này nó dở lắm khi mà mình ngồi sát luôn đó, là cái quần mình nó móc vào trong này đó cái quần zin nó quần gì cũng thế nhưng mà khi mà mình đụng đậy là cái nó cái quần nó cũng muốn rách luôn đó cái này, này. Cái yên này nó cứng lắm cái yên xe này nó cứng lắm hai cái gân này nó cấn vào trong háng á 
đi vài chục cây số không sao chứ đi trăm cây số là là nó ăn là là nó dính à là khá là 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 là, là đau khu dân cư mà không có cứ như là cứ cứ dân cư này nó với dân cư kia cả nên là không có không có phân biệt cứ rất là mệt nhiều khu dân cư nó dài cả mấy cây số hoặc là chục cây số luôn nó đi rất mệt nhưng mà hai hôm nay ba hôm nay rồi chạy Đà Lạt rồi về này thực ra thì mình thấy là với tám chục cây số một giờ là ok rồi cũng có thể là mình lớn tuổi mình già rồi nên là cái với cái tốc độ vậy là ok rồi tám chục thôi nha còn nội đô thì 50 nhưng mà ok nhưng mà nó ngắn thôi nhiều cái nội đô mà cả chục cái số luôn chạy ra 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 rất mệt mệt ở chỗ đó chứ còn ra ngoài á xe mô tô này ra mà chạy là chạy tám chục cây số lâu trời đừng chạy hơn nữa. đi xa cỡ đó đi đèo bằng xe máy mình chưa có một kinh nghiệm gì hết không nha đổi đèo bảo lộc đó các bạn có coi đó. là lúc đó là mình bắt đầu mình mới, 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 mới thực sự là bắt đầu mình học này bắt đầu mình học là nên phải đạp thắng và ra thắng chứ không có mà mà, mà 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 thắng số hay là cái gì coi như là dùng cái xảo thật thì không có phải đạp thắng và phải bóp thắng đạp cả hai đạp nhưng mà mình muốn thêm cái kinh nghiệm là là cái thằng cái thằng CB 650 này nha cái chiếc của mình này nè là cái thắng sau này nè thắng sau á nó không ăn thật mình đạp gồng lắm á đi để biết là mình đang ở đâu phải đi để học ra những cái bản thân mình và những cái chuyến đi sau đó là nó an toàn hơn 